。进一步的解释就是说，军队。将大幅的进化，士兵的大脑将会植入芯片。这种先进的变种士兵将会引领现有军队。Hello， 大家好，这里是飘飘飘哥。享受预言的神奇朦胧，探寻人生的真谛回声。今天我们继续来分享西方预言鼻祖诺查丹马斯的预言，就像是推背图一样。当我们想到预言的时候，就去翻看《推背图》这本奇书。千千万万说不尽，不如推背去归修。而西方的推背图莫过于诺查丹马斯的注释记。前几天咱们曾经分享过诺查。对二零二一年的预言《僵尸启示录》，青年去一半，结合着当前的疫情，可谓是令人感到电闪雷鸣、惊悚恐怖。而这一期是上一期的延续，那就是近期有研究者将他对第三次世界大战、天灾、脱欧以及太阳风的预言，再一次的从不同的记和诗当中挖掘出来。发现其中的意味值得探究，咱们今天就掰着掰着，诺查丹马斯还推了啥？另外呢，一个原因，为什么这个分析值得推敲呢？是因为他竟然提到了中国多次，一会儿呢，咱们就看到了。首先，第一首预言诗，诺查丹马斯是这样写到的 ：Twice put up and twice cast down。The East will also weaken the West. Its adversary, after several battles chased by sea, will fail at the time of need. 这首诗警告我们有关一场东西方之间的战争。大概意思是，第八季第五十九首诗，两次战争起，两次沮丧而收，东方也将削弱西方。经过几次战斗，几次交手。他的对手在需要时以海上追击失败而告终。这首诗明显的是关于战争的预言，但它并没有注明或者暗示发生战争的年份，但是指明东方和西方，而东方还会是谁呢？那就是被很多人解读为中美之战，这或许就是指第三次世界大战。但注意的是，这里用的是削弱。Weaken， 而不是 defeat， 击败。所以呢，可以看出这个世界的老大没有变。或许尽管出现了三战，也没有改变整个的格局。其实我们早就有不称霸的说法，对吧？那么就安心的能够做个平稳的老二，那才是硬道理。否则，丛林法则就是干掉老二。这也正是像国际问题研究专家金灿荣先生所讲的，美国的别称是“打击老二专业户”。曾经在历史上干掉了至少五个老二，包括英国、德国、苏联、日本、欧盟。而最近的组合拳出手贸易战，让中国也是尝到了要想当好老二并不容易的感觉。韬光养晦仍然是硬道理。希望世界和平。不要出现贸易战呀、科技战呀、金融战呀等等，甚至是电光火石的大规模的战争。只有和平，吃瓜群众才能生活的更快乐。第二首诗，那么第二首诗被研究者认为，分别是关于太阳风暴和中国长江三峡大坝的两个预言。那这里呢，我就简单的读两句英文，大部分的内容呢就不读了，我们放在屏幕上。以及屏幕的下方 ，Sun and Mars conjoined in Leo, then at Marmand, lighting great hill, a wall falls into the Gorani。这个呢是第八季第二首诗，是这样说的，大体意思是，孔东和欧什都是两个法国小镇，以及米朗德区。我看到火从天而降，包围着他们。太阳与火星相合于狮子座
，然后在马尔德闪电大冰雹一堵墙，落入了加隆河。第一句和第二句被指是太阳风暴事件。那么。自一八五九年的卡灵顿事件以来，我们的地球已经避开了第二次的强烈的太阳风暴事件。卡灵顿事件发生在一八五九年九月一日和二日，是在有历史记录以来最强大的太阳风暴。在第十太阳周期，一个非常强大的日冕物质抛射向地球，喷射而出。引发地磁风暴袭击地球，全球各地的人都可以看见极光，以至于许多的人认为是早晨已经到了，该起床了，该吃早饭了等等。当时岳阳联系的电报系统全部都失效了，有的电报机而且还发生了自发性的着火，有的电报机虽然已经被切断电源，却依然继续发送和接收电报，甚至有些电报服务人员。遭到了电击，由此可见它的破坏力有多么的强。而在二零一二年的七月二十三日，在太阳赤道轴自转约为二十五周期，发生了太阳风暴，同样是一个非常强大的日冕物质抛射而出，与一八五九年的卡灵顿事件是同等级别的。庆幸的是，产生的爆发的区域并没有直接朝向地球，否则。全球的基础设施结构，如发电站、铁路、供电设施等等，还有电网以及通讯，都会遭殃了。当时的那个年代，也正是玛雅文明的历法所记载的世界末日的年份。如果这场太阳风击中，那么就是世界末日。可是呢，我们躲过去了。这个躲过去是巧合还是定命？而这是在神秘力量的操控下化解的吗？就像是通古斯大爆炸一样被释放了。谁在暗中保护着地球？这又是我们曾经提出的问题。第三句和第四句，有的网友认为这两句是指的中国长江三峡大坝的预言。Oh my God！ 傲而狠，在诗里提到的太阳与火星相合，是指在一九九七年。狮子座的时间是七月二十三日到八月二十二日，这段时间也就是在夏天的季节里边，地点是马尔德。用地理相似性来解释，就是代表湖北宜昌。加隆河是法国五大河流之一，用来暗喻长江。这里或许就是咱们曾经提到过的钱老师在分析诺查丹马斯中的位置相似性原理的应用。而在一九九七年的中国大陆，确实发生了异常的闪电以及大冰雹的气候变化。比如说，四川就在那个夏季里共下了三次巨大冰雹，内蒙古也遭受了有史以来的特大的冰雹灾害。中国长江的三峡大坝就是在这种异常的气候之下完成的大江截流工程。我们看一下第三首诗。提示是有关自然灾害的四行诗，这个四行诗呢，我就不全念了，只念最后一句 ：“One day awaiting the good fortune to be buried there。” OK， 大概的翻译，整个诗是这样的：是在第六季第二十首，和平和富裕很久了的那个地方会赞美整个领域，或者叫王国，鸢尾花。抛弃了，被水淹死的尸体在路上被带到了那里，徒劳的等待着好运，被埋在那里。这首诗直译起来似乎有点别扭。那么第二句的鸢尾花是法国的国花，具有象征着政治王权的意思，可被解释为国王或政府抛弃了他们的国家或者领土，又或者是国家会变成无政府的状态。照字面上的意思，第一句指的是和平富裕、信奉上帝的国家。下面第三句、第四句被指全球海平面上升，或许是突发的洪水或者是海啸，那么带来的突然的许多人被淹死，剩下的人呢，逃难者呢，最后也将无法逃过这一劫。这到底指的是哪里？后人还没有发现一个真正的答案。这里有巨大的脑洞和空间，亦或 Land One 一块大陆指的是日本，亦或
，这一块大陆指的是澳洲，亦或是美洲，无从知晓。小伙伴们，你们怎么想？这或许指的是哪个国家呢？去年，二零二零年里，确实发生了许多让科学无法解释的超自然或者是自然的气候变化，比如，澳洲的森林大火之后又遇暴雨。澳洲的森林每年都会发生大火，尤其是在炎热、干燥的夏天更容易发生，这属于自然现象。但是这次大火从2019年的9月开始，一直燃烧了半年之久，造成超过三千处的房屋焚毁，保守估计超过十亿的动物烧死或者被饿死。2020年1月，老天终于下雨了，使火势得以了缓解，不料。这场雨却是一场巨大的暴雨，使得刚遭受火灾后的大地与动物再一次面临了一场大水灾。而在地球的另一边，日本却在闹雪荒，降雪量是一九六一年以来创下最新低的记录。日本是著名的滑雪圣地之一，可是根据 NHK 的报道，二零二一年因暖冬的气候变化。使临日本海一侧的北日本一月上旬降雪量比往年降低了百分之二十八。截至一月十五日，札幌的积雪量从五十公分后减少到了只有十公分后，造成了许多的滑雪场营收受到巨大影响，有的更是决定了全部关关掉停业。而北极的寒流又侵袭了北半球，包括日本、中国大陆、台湾地区、欧洲等等。极寒的天气让人窒息，而最近大家可能有所耳闻，又有世界各地区又频繁的出现断电现象，也是奇葩。二零一九年底，东非因气候极端带来异常的高温和洪水的滋养，而在二零二零年的一月，滋养出了蝗虫灾害，每平方公里就有四千万只蝗虫。这些蝗虫肆虐于当地的农作物，毫不留情的在一天之内能够吃下相当于三万五千人的粮食分量，是二十多年以来的最严重的蝗灾。就索马利亚与邻国伊索比亚，已有约七万公顷的土地被蝗虫侵蚀，让原本粮食短缺的东非面临着饥荒。极端的气候已经悄然的开始发生。二零二零年是气候变化非常明显的一年，许多的科学家警告，人类必须在二零三零年前将气候升温控制在摄氏一点五度以内，否则会造成难以挽回的地球大灾难。诺查丹马斯的预言师所形容的尸横遍野的场面，会在二零二一年发生吗？还是其他年份呢？咱们再看下一则预言，诺查丹马斯曾经预言了一六六六年的伦敦大火，而今又预言了英国脱欧事件。那么这首诗的英文飘哥就不念了，那么中文翻译呢是这样的：第二季第五十一首，缺乏正义之血会给伦敦带来错误，毁灭之火限于二十三的六，老妇人从高位跌下来，同族的。将被杀。在英国脱欧不久，就有人提到这首诗。二十三的六被认为是英国脱欧公投的日期，即六月二十三日。用老妇人来比喻英女皇从高位跌下来，也就是英国将会衰弱。同族指的是在保守党主办的公投里边，其中一位保守党议员被杀害的事件。似乎在说脱欧是必然的，但是呢？并不见得是一件好事。那么，我们再来看另外一首预言诗，预言的是士兵将植入脑芯片。这位神秘主义者诺查达马斯是这样写到的。那么这首诗呢，飘哥就不读了，它是第九季第九十五首，翻译过来是这样的：新造人类将统帅军队几乎被切断到岸边，在米兰精英的紧张帮助之下。公爵在铁笼子里剥夺了米兰的视线。进一步的解释就是说，军队将大幅的进化，士兵的大脑将会植入芯片。这种先进的变种士兵将会引领现有军队，在士兵的头部植入芯片，如此
，可提供必要的数字智能，以超越生物智能的极限。这可能意味着我们将来能把人工智能整合到人类的身体和大脑当中。这在很多的网上已经有传闻，就是改变人体的机能，使士兵变得更强壮，已经开始了。比如说，就像是古代的死士一样，而伊隆马斯科的人脑芯片实验也正做得如火如荼。还有许多的好莱坞科幻电影，也是把人机结合表现得淋漓尽致。其实那也是一种宣传。大家对诺查达马斯的这几则预言有何感想？请在下方留言。好的。祝愿大家平安。今天呢，我们就飘到这里，请不要忘了点击订阅和打开小铃铛。独在异乡为一客，每逢孤独看彪哥。Peace out。